La problemática de los terminales terrestres y el pésimo servicio que se ofrece en ellos fue abordado en el seno de la Comisión de Defensa del Consumidor. Autoridades y congresistas analizaron medidas para frenar la informalidad que sigue cobrando víctimas en nuestro país. En sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor, el ministro de Transportes, Edmer Trujillo, explicó que el procurador público ha interpuesto un proceso penal por falsa declaración presentada en torno a la tragedia de la empresa de transporte interprovincial Saji en Fiori, donde murieron 17 personas. Se ha realizado la suspensión preventiva por 90 días de todas las rutas de esta empresa, de tal manera que esto permita la realización de un proceso administrativo que, insisto, concluya determinando ya una sanción definitiva. La investigación, el proceso determinará cuál será esa sanción definitiva, que en el caso extremo podría ser la cancelación total o definitiva de las rutas que actualmente cuenta y que están con 50, perdón, con 90 días de prevención. De suspensión. Remoción de funcionarios de las direcciones de políticas y normas de transporte vial y de la dirección de servicio de transporte terrestre. ¿Y esto por qué? Porque hay la revisión detallada de los requisitos, de los documentos, se advierten una serie de deficiencias que es necesario corregir y que más adelante algunas las vamos a precisar. Además, se está iniciando procesos administrativos a otros servidores del Ministerio de Transportes. El brigadier del Cuerpo General de Bomberos, Roberto Ángeles, dijo que como testigo no era explicable que los pasajeros no hayan podido salir cuando les advirtieron del hecho. Por su parte, el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, dijo que el lugar que servía de terminal terrestre fue intervenido y multado el año pasado por operar de manera informal, pero que luego presentaron un documento con autorización del Ministerio de Transportes para que el local pueda ser usado y opere como terminal terrestre. Que este espacio físico donde ocurrieron los hechos el pasado domingo no era un terminal terrestre, sino era un garaje, y que, como ya se ha mencionado aquí, en un operativo conjunto realizado entre la Policía Nacional de Perú, o Sinermín, y la Municipalidad de San Martín de Porres, después de un trabajo de inteligencia y seguimiento, se procedió a intervenir justamente este mismo espacio físico en atención a la constatación de que se estaba suministrando combustible en forma clandestina. El presidente de Indecopi, Ivo Gagliuffi, informó que se realizaron visitas de inspección en el lugar de los hechos al hospital Cayetano Heredia y a familiares de las víctimas para ver si se había activado el SOAT. Indicó que se ha iniciado un proceso administrativo sancionador contra la empresa Sajibus por la falta de idoneidad y seguridad.